。我们有一句潮州话：“同色唔在惊。”看多了还不知道害怕，不知道敬畏，因为太日常了。我们功夫茶是日常的生活，也是一门学问。我是一九三七年出生于香港，一九四二年日本就打进了香港，我的老父亲就带领全家回到潮州。小学毕业以后没有上中学，向师傅学功夫茶，当他的茶童。所谓功夫茶。做功夫人喝的茶，就是那些铁匠啊，生火、散炉，炉上面就加上一个沙雕来泡茶，边打铁边喝茶，现在演示成为家家户户都有的东西，不同的茶叶。冲泡的层次是不同的，无非服务一个目标，把这一杯茶泡得最好喝。凤凰单丛现在就很出名。我曾经在乌东山找那个老茶农，采摘以后。经过三晒三晾，一个环节我都喝一次。最后我得出了一个结论：每一个环节都要去掉茶叶的涩味。茶汤最忌最忌就是涩味，苦的没关系，苦尽甘来。第一步，温壶。可以更好的发香。利用温壶的水来温杯、洗杯，洗杯完成了，这个时段来出汤就最恰当。三个杯，一个杯对准我自己，这两个杯对准你客人。客人看起来，这三个杯就是品茶的品质。关公巡城，韩信点兵，在来来回回之中呢，里面有玄机，边转边看啊，这杯茶汤少了，你这里会转这点，停留时间就多。人家不知道你在补充，你已经把它补充完了。所谓茶艺就是骗人的技术。茶汤一个原始，不用说话，用手一比，你就知道可以喝茶了。有客人来，来了五批，我又换五次茶。尊重客人之道。有时候，我们这里啊，把这个茶，包括功夫茶，拔得太高了。潮州家家户户都在泡功夫茶。过去每个商店前面就有一餐茶堂。不管你是谁，认识不认识，大家也一边喝茶，一边聊天，用功夫茶来协调邻里，两家的矛盾在喝茶中
都吞在肚子里，不再说了。我记住陆游一句话：“功夫在诗外。”意思就是说，你不要老是除了诗全部不念，平时没事情练毛笔字，念老书，研究茶文化，各方面互相配合，造成你一种气质。他们一般的观念就是，女孩子学茶艺，但是现在这个已经慢慢在转变了。当地人学茶的也开始重视，所以要慢慢恢复这些东西，也是一个顺序渐进的问题。